am am bosse bod o dyw lan yr wyddfa hefyd ond dim ond i'r sylfod fi o chi da iawn. Does anyn llawer o bethau yn digwydd y mi siawst ond ar y trydydd o fedi gael chawd goffa chi bod yna gymanfa ganu awyr agored yn Southern Down. Wedda'r gair Saesneg a gair dwi'n gyfarodd â am y lle. Um, dwi'n mynd siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd os dwi'n bwrw glaw. Os os na le arall i bod. <laughs> Ond gymanfa ganu ar y trydydd o fedi. Mi'n nesa, mi sy'n nesa gwnidog fydd yma eto. A gael yn gyfer ONG ar ddod yn dad ci. Mae baban bach wedi cyrraedd yn yr iwerddon Ceris, Merchfach. A mae Owen, a Owen a, a Frida yn dad ci ac yn mam gi. Llon gyfarchiadau i'r teulu i gyd a Ceris fach yn arbennig. Ac yn awr fe wneir y casgliad. Bore da. Hyfryd gael eich cwmni chi unwaith eto. Ac ar y sgrin, wrth i chi ddod i fewn, nid hun o gai ysteddfod ar gychwyn yr wythnos oedd hwnna. <laughs> er, roedd i'n agos ati, dwi'n siŵr. Ond um, na, dros y, y mis diwethaf, dwi wedi bod yn mynd at y darllenniadau, sydd yn sôn am y môr ac yn sôn am stormydd yn benodol. Athon ni gychwyn gyda Iesyn Tawel i'r storm, ac yna athon ni i hanas Johna ynddo. Ac dwi'n mynd i ddod ar gyfres yna i ben heddiw mewn gwirionedd drwy fynd at darlleniad sy'n gyfarwydd iawn eto i ni, sy'n fi esyn cerdded ar y môr. Ac mi fyddwn ni hefyd yn nodi yn yn gwasanaeth heddiw un o yn hemynwyr mwyaf ni. Um, lle roedd diwrnod wedi i ni chdio ddoi i gofio um, am uh, un um, y mynyddes mewn gwirionedd sef Ann Griffiths ac mi fyddwn ni uh, heddiw yn canu ychydig o'i hymynna hi ac yn diolch i ddiw am fendithio ac ysbrydoli am i ysgrifennu rhai o'n hymynna mwyaf adnabyddus ni. Ond iawn gychwyn gyda ychydig o eiria gan nantlais y fan hyn i'n gosod ni ar y cywir priodol pwy yw hwn sy'n rhodio o'r tonna drwy'r ystorom ar ei hint dyma lywydd y dymderau, dyma arglwydd mawr y gwynt. Ac mi ganwn ni yn hemyn gyntaf sef am i'r rhif 6.85-6.85. Brwydra bob dydd, cryfhad y ffydd, crys diw dynerth i gario'r dydd, mentra di fyw a chei gan fyw, goron llawenydd gwerthfawr yw. Ac yn y blaen 6.85.
yn darlluniad ni felly o Matthew 14 a nota direct i i 33. Gadwch chi ni wrando ar y darlluniad yma. Dyma i sy'n gwneud i'w ddisgyblion fynd yn ôl i'r cwch a chroesu drosodd o'i flaen. Ar ôl iddo anfon y dyrfa adra, aeth i ben mynydd er mwyn cael lle tawel i weddio. Roedd yno ar ei ben ei hun ac roedd ei nosi. Ar fin hynny, roedd y cwch yn bell o'r tir ac yn cael ei daro gan y tonau am fod y gwynt yn ei erbyn. Yna, rhyw bryd ar ôl tri o gloch y bora, a thiesu allan atsynt gan gerdded ar y dŵr. Pan welodd y dysgyblion o'n cerdded ar y llyn, roedd nhw wedi dychryn am ei bywyd y ysbryd ydy o, gan weiddi mewn ofn, ond dyma i asyn dweud wrth yn nhw mae'n iawn. Fi sydd yma, peidiwch bod ag ofn. Ar glwydd, os mae ti sydd yma, meddai Petr, os mae ti sydd yma, gad i mi ddod ata ti ar y dŵr. Iawn tyrd, meddai Iesu. Yna camodd Petr allan o'r cwch a dechra cerdded ar y dŵr, tu ag at Iesu. Ond pa welodd mor gryf oedd y gwynt, yr oedd arno ofn. Dechreuodd suddo a gweiddodd allan achub fi ar glwyd. Dyma Iesu'n estyn i law ac afael ynddo. Ble mae dy ffydd di? Meddai wrtho. Pam nes di ama? Wrth iddyn nhw ddringo i mewn i'r cwch, dyma'r gwynt yn tawelu. Dyma'r rhai oedd yn y cwch yn ei addoli a dweud, ti ydy mab dyw go iawn. Mae bendith dyw ar y darllen a'r gwrando'r yn cyfer ni y bora yma. Mae gydwch chi ni parhau drwy gan ni emyr hi 7 gant 20 a 2, 7, 2, 2. Ni ddichon byd a'i holl degannau fodloni fy syrchiadau nawr, a nillwyd ac ehangwyd yn nydd nerth fy iesu mawr. Ef nid llai a all ei llenni, Er mor ddi am gyffred yw, o am sychu ar ei berson fel y mae yn ddyn a dyw, ac yn y blaen 720 a 2.
Ond yn i newydd gan i hyn o emyna an Griffiths ac festerir an Griffiths o gafodd i eni wrth gwrs yn ffermdu dolwar fach fel mae nifer o hynny'n gwybod yn llanfu hangel yn gwynfa ond mae'n gallu chydnabod fel prif emynyddes Cymru ac hyn o feirdd benywaith pwysicaf y Gymraeg hefyd a mae hyn yn dangos dydy cymaint o ddylanwad mae Anne wedi i gael yn ei bywyd byr mewn gwirionedd ond roedd Anne Anne Griffiths yn byw yng nghyfnod y diwygiad yng Nghymru a chef ei chofio am ei hym yna a'i llythyrru hefyd. Ond mae'r hym yna Cymraeg yma yn cael yn cyfle i rhyw brofiad dwys o'i ffydd bersonol hi yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond dwi am ddarllen un gerdd fach gan Dafydd Job yma hyn sydd wedi cael ei sgrifennu a ran felly. Ac dwi'n ddarllen hwnnw, dwi'n gael ei gyfle i wrando ar un o emyna am hefyd sy'n cael ei chanu gan gwmnithu tyr Maldwyn a does dim angen i mi o bosib ddeud wrth â chi pa gan y dwi'n troi ati hi. Ac yna mi fyddan ni'n troi mewn gweddi ar ôl hynna. Am y mae ffordd sy'n ffordd y ffydd a'r ffyn a'r fyn afonydd, dyfroedd clir ffordd trwy dirwedd, anodd yw, ond ffordd o hedd, rhydd ei thaith a hardd ei thôn yw alaw ei ffordolion. A thi an o'i theithio hi, hyd storw seid o styri, a welaist a brofaist yr un yn wyneb hardd dyfrenin, a meddwaist ar y maddau drwy'r gras a fynd drwy garhau. Yn nolwar rhosyn saron, a'i ras a lanwai dyfron, a'i heilwen yn gyfalaw, yn ei lais ac yn ei law, ond i welais deir nhw i alen, a'i robwys ac ar ei ben. Goron ddrain, y drain a droes, yn dynach am dy einioes, na'n sy'r ffydd, na dawnsio'r ffair, dyn yn ddiw a dyw'n ddiwair, ddyn o werth, rhodd yn wrthrych, hardd a had yn geidwad gwych. Gydwch chi ni felly wrando a'r un o ganeuon cymhwyth i ti maldwyn o'i sioe gerdd an rwy'n dy weld yn sefyll. Cyfle i ni fyfyrio ac i aros yn dawel wrth i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi.
Byddai yw ein tad yn efo lasan cytaidd dan ni'n diolch i ti. Bo'n ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi. Yn diolch bo'n ni wedi gallu ymgynnu hynda enw di. Yn diolch bo'n ni'n rhan o dy deulu di. Yn gallu rhannu'r profiad yma gyda'n gilydd. Dyn ni'n dod â'n moliant, dyn ni'n cyflwyno yn hadoliad, yn llawen ac yn ddefosiynol. Yr oedd rydyn ni yma i ddatgan dyfawredd di ar glwydd. Dyn ni'n cydnabod dy ffyddlondeb di. Dyn ni yma i ddathlu dy ddaioni di. Dyn ni yma i ryfeddu at dy sancteidrwydd di. Ar glwydd, mi rwyt ti ar waith yn ymbywyda ni. Ti ar waith yn mywyda pobl ers canrifodd. Yn gweithio i helpu ac i gryfhau, i achau ac i gysuro, i fadda ac i adfar. Dyn ni'n diolch ar gwrwyd dy fod ti wedi ysbrydoli pobl ar hyd y canrifoedd. Dyn ni'n diolch bod ni yn cael gwybod am brofiadau pobl, am dystiolaeth pobl ar hyd y canrifoedd. Ac yn arbennig, yn newydd glywad un o eiria ac ymyna an griffith. Yn cynnabod ar gwrwyd yr hyn Wna'n eist yn ei bywyd hi. Y ffydd bersonol hynny a'r perthynas ddofn trwy'r ysbryd glan. A dan ni'n diolch ar glwydd bod ti wedi rhannu ei phrofiad hi. Fel yn bod ni yn gallu i mwyn hain nhw heddi o hefyd. Fel yn bod ni yn gallu canu nhw. A dyna ydy tystiolaeth yn dearglwydd, yn bod ni yn rhannu gyda'n gilydd yr hyn o ti yn ei wneud yn ymbywyda ni. I ddeud am dygariad ydy. Dyw cariadlon wyt ti, ond yn gofyn i ti i fadda i ni weithiau, yn bod ni yn cochi golwg ar dygariad ydy. Ti yn gallu danghofio di? Ar glwydd? Da ni'n meddwl am sefyllu man byd ni ac yn ei cyflwyno ger dyfron di. Am y rhyfeloedd sydd yn dal i barhau, am y rhannau amlwg o'r byd yr da ni'n gwybod amdanyn nhw. Dyr Ucrain a Rwsia. Ond dy sefyllfa ar gyfyngus hefyd yn y dyddiad diwethaf yn gwybod am y ffod i'r iaid hynny sydd wedi colli bywyda drwy drio croesi i wrlad yma yn ystod y dyddiad diwethaf. Y chwech fwadur a'r Cymaint mwy sydd wedi i codi allan o'r môr. Yn ystod y mis diwethaf, dan ni wedi'r hoed pwyslais a'r stormydd o fewn yr ysgrithu'r a pherygl y môr. A dan ni'n gwybod nad oes fawr wedi newid ac i guddioedd i wrth pherygl y môr ar glwydd. Wrth i nifer drio croesi mewn sawl man yn y byd. Ond yn fwy felly y ffoed i'r iaid sydd wedi gorfod ffoi oherwydd eu hamgylchiadau nhw. Bod yn rhyfel neu newid hinsawdd. Y rhai sydd yn credu fod y môr a'i stormydd hyd yn oed yn saffach na'r sefyllfa deithio nhw ohonyn nhw. Ni allwn ni gychwyn am gyffred y boen a'r galar maen nhw'n ei hwynebu yn ddyddiol. 
ond byddai wedi ni edrych arni nhw mewn trosdiri. Ac wedi gwneud bydd pob un yn leidydd, yn elusenna, ac yn unigolion hefyd yn edrych mewn trosdiri. Ac yn darparu llochas i'r rhai mwyaf bregu. Ni hefyd arglwydd ar yr un gwynt yn meddwl am bobl eraill sydd mewn ar gyfwng. Meddwl am bobl Hawaii, am drosdi gant o bobl sydd wedi colli bywyda hyd yn hyn gyda'r tanau diweddar. Yn arwydd eto o'r effaith mae neu wedi'n sawdd yn ei gael ar yn byd ni. Lapia nhw felly yn gynnas yn dygariad di arglwydd. Y gad iddyn nhw deimlod y bresenoldeb di. Ddiw yn tad am dywelwn am ychydig i leda i gyflwyno'n gweddia personol i ti. Agor ein calona felly, ond yr holl ffyrdd rwyt yn gweithredu. Agor ein llygad fel y cawngu polwg cliriach oedd bwrpas. Agor ein clystia fel y clywn dylai sy'n gliriach. Agor ein meddylia i dderbyn diwyrionedd yn llwyrach. Helpa ni i weld popeth sy'n cyfeirio at dywithgarwch yn ein bywyda, yn yn cymdeithas, yn y byd, yn yn heglus. Y llyfara drwm wrth yn ei weithio a thystio drosdo ti. Gan am bod ni'n gofyn hyn o eich yn enw ac yn heiddiant yn hargrwydd i'r Sigrist. Yn dysgo ddiwyddio i ddweud gyda ngilydd. Ein tad yr hwnnwrwyd yn y nefoedd, sang teiddi ar denw, deled y deirnas, gnelle ar dewychus, Mae gis yn y nef, felly ar y ddiar hefyd, dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddai ni ein dyledion, fel y meddyiwn i na i ein dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, ther gwared ni i'r hag y drwg, canes eiddo tiwr deirnas a'r nerth a'r gogoniant. Yn oes eisoes eisoes. Yn gadwch chi'n ei droi at y mynd cant pimp deg a phedwar, un pimp pedwar. Fe ddaeth ddoi a'i siar o ofid, fe ddaeth pryder yn ei dro, gwelwyd hefyd hael yn gwenu a llawenydd yn ein bro, ond drwy'r lledd a'r llon fe welwyd, llawer iôr yn llywion bywyd, i'r yfory sy'n obaith gwyw. Ac yna blaen cant pimp deg a phedwar. Thank you. 
yn cerdded ar y dŵr hanas cyfarwydd iawn eto i'n un de. Ond beth sy'n tynnu eich silwch i gyntaf i'r neges yma? Beth sy'n tynnu eich silwch i gyntaf? Gewch chi ataf, dwi'n sy'n rhaid i chi? Ne, edrych eich ar eich ar eich hun. Beth sy'n tynnu eich silwch i uh, at eich hun yma? Y môr efallai? Y gwch? Efallai ar disgyblion yn y gwch? I esi grys di hun? Efallai y wyrth hefyd. Ond uh, am ychydig uh, o'r ianesau, mae'n ffocws ni yn mynd i fod ar pedr i hun. Fel yr un a gamodd allan o'r gwch a cherdded a tiesi. Mae'r derlluniad yn anhalt goffan i fel, he, fel hyn yna camodd pedr allan o'r cwch a dechrau cerdded ar y dŵr tua gat iesu. Ond pan welodd mor gryf oedd y gwynt roedd arno ofn. Dechreuodd suddo a gweiddodd allan achub fi ar glwydd. Ond mae esyn estyn i law a gafael ynddo. Ble mae dy ffydd di? Am ychydig i liadau nesaf, dwi eisiau chi roi dych unan yn y gwch yna. Ond gwrs ddech chi'n licio cychod, ond ddech chi'n mynd i fod ynddi hi am ei liad. Ond ddech mygwch bod yn un o'r disgoblion y noson honno. Roedd un noson anodd a deud y lleiaf yn dweud. Roedden nhw ar y môr a bu storm, y gwynt wedi codi y tonna yn taro'n erbyn y gwch. Roedden nhw wedi blino ar ôl diwrnod o waith. A maen nhw i fyny yn hwyr wan yn cwffio yn erbyn y storm yma. Trwy o glwch bora, mae darlluniad yn, yn deithio ni. Ac yna maen nhw'n gweld ffigwr yn dod tuag ati nhw. Ac wrth gwrs, da ni gyd yn gwybod mae Iesu Grist i hun sydd yn cerdded tuag ati nhw. Ond yr oedden nhw ofn yn credu mae'r ysbryd hoedd yno. Mae Peter yn deud, os mae ti sydd yno caniatau mi ddod ata ti'n de. Ac mae Iesu yn deud tyrd. Mae Peter rhoi un droed dros ochr y cwch. Ac yna'r llall ac yna yn cychwyn cerdded at Iesu. Mae'n stori rhyfeddol yn dydy. Mae'n hanas rhyfeddol iawn. Ond mae Peter yn profi yn dydy bod Dyw yn ei alluogi i wneud yr hyn a allai byth fod wedi wneud ar ei ben ei hun. Heddiw, mae pobl yn dal yn cael ei galluogi gan Dyw i wneud yr hyn, maen nhw'n credu na allan nhw i wneud ar ei penny hunan. Y cam ychydig eiliadau ar mynydau nesa, dwi eisiau cael o bwyntio ar dri peth o'r hanas byr yna. Cael o bwyntio gyntaf ar y cam i allan. Oedd angen dewrder eithriadol ar pedr i gam i allan o'r cwch yn dweud. Mae ddylwch amdano fo am eiliad, mae ddylwch at asach chi yn camu allan. Dwi'n cofio pa mo ni yn gwneud ffit Gymru ac ar y gwch yna yn barod yn ei cos diri i neidio i'r môr, ond ni'n gofio camu oedd i ar y gwch i mewn i'r môr. Well, rwy wedi gweithio piti na fysyn ni fel pedr ar y diwrnod honno, fod y môr yn yn alu. Ond yr y pedr isio profi yr hyn yr oedd Iesu'n ei brofi. Dechreuodd gerdded ar y dŵr rhywbeth sy'n gwbl amhosib yn y naturiol. Dynirioed wedi meddwl efallai am bethau sydd yn amhosibl i ni wneud ac eto hoffem ni wneud nhw. 
Roedd y wedoedd Iesu oedd Peter Tyrd, fe gredodd Peter geiriau Iesu. Fe gredodd yr hyn roedd Iesu yn ei ddeud wrth efo. Roedd Peter yn gwneud yn iawn hefyd yn nes iddo dynnu i lygad oedd iar Iesu. Mae'n nid nath o gochi ffocws ar Iesu a da gynna gychwynnodd y trafferthion go iawn yn dda. A da gynna fe sylwodd o ar y tonna oedd yn dod tuag ataf. A da gynna fe roedd o'n ymwybodol o'r gwynt cryf oedd yn ei erbyn o. Mae'n nid nath o gochi i ffocws ar Iesu. Dim ond a da gynna wedyn Fe ddechreuodd o foddi. Mae yna, i ti am Saesneg yn dweud i get out of the boat, to get out of the boat, o'ch chi, i ddod allan o'r cwch. Sydd yn golygu mewn gwirio yna, ddi fentro i dir newydd, i wneud rhywbeth efallia, na dydych chi erioed wedi wneud o'r blaen, rhywbeth efallia sy'n chi'n teimlo'n anghyffordd i si wneud. Y cwestiwn y fan hyn ydi beth yw'r pethau hynny'n ymbywyda fel unigolion, fel eglwys efallia. Beth yw'r pethau yna sydd yn achos i ni fynd allan o'r gwch i gamu allan? Yr ail beth oedd y sylweddoliad fod y gwynt yn gryf. Wrth i pedr gerdded ar y dŵr fe sylweddolodd fod y gwynt a'r tonna a'r stom o'i gwmpas yn anferth. Yr oedd hwnna'n codi ofn ar Peter. Ac oherwydd ei fod o ofn, fe gollodd o ffocws. Pan dyna'n edrych ar y storm a'r gwynt cryf yn fan hyn, beth yw'r stormi ddau'r gwynt cryfion sydd yn gwynebu ni fel eglwys heddiw? Sydd yn gwynebu ni fel y gymuned grysnogol yn ymbyd ni hyd yn eid? Pan bod dwi'n siarad gyda pobl ac ym ar draws y byd mewn gwahanol ledydd, mae'r rhain yn amrywio. Mae anghenion yn amrywio, mae'r gwyntoedd yn amrywio, mae'r tonna yn amrywio. Ond dweithia, ydyn ni'n gallu dweud dweithia. Ydyn ni'n rhy fach i wneud gwahaniaeth. Dyn ni'n gallu edrych ar y nygyddol, ar y stormydd mawr yma, ar y gwynt cryf. Pan dyn ni'n edrych ar dlodi yn ymbyd ni, y cymaint o godi arian, mae pobl yn ei wneud, a'r gymuned grysnogol yn ei wneud. A gymi fydda ni, mae sy'n law yn cychwyn ar apel Colombia, apel efo'r anni bynwyr y flwyddyn yma. Gymi fydda ni'n cychwyn ar yr apel hynny. Dyn ni'n gallu cael ni'n llethu weithia o weld cymaint o angan sydd yn ymbyd ni. A weithiau dyn ni'n gallu dweud, wel, ydyn ni'n gwneud gwahaniaeth. A dyna gyma, mae'r darlleniad arall sy'n dod i meddwl i'n bwysig ni gofio, sef damau gyda dyfed ar geifr ynddy. Credwch chi fi pan wnaethoch chi helpu'r person mwyad un o sy'n perthu yn i mi, gwneithoch chi fy helpu i, meddai ys yn ddy. I ffocysu ar un peth yn benodol. I di ffocysu ar y storm cyfa. Yr un ffordd, pan da ni'n meddwl am newid hinsawdd. Felly ni'n feddwl pa effaith y dwi'n i gael o droi'r tap ffordd am un munud. Neu, o beidio mynd ar y rywyr yn trwm ma, ond i fynd i'r rwla lleol. Mae gwneud yn rhan a ffocysu ar y gôl yn bwysig. Nos wenna'r cyntaf y steddfod, o'n i mewn papell, yng nghanol storm, ar i'w glogwyn ym mhen hun, a gwaith yn i'n gwynebu'r môr. A bod ni'n cysgu oedd y daint yn mynd o un ochr i llall, ac o'n i'n meddwl, a'i fel hyn oedd y disgyblion yn teimlo am dri o gloch bora yn y cwch. O bosib. Oedd un ffyrnig ofnadwy 
yn y wyntio gofnadwy ac yn anarferol o wlyb hefyd fi godi sy'n damp i dai hynny ond y bora sadwn y bwriad oedd i fynd i fynd i'r wyddfa efo criw ffit cymryd yn y dyn ei pen y fan wsos cyn hynny a pender fynd i fynd i fynd i'r wyddfa ac yn fynd hent yn gael yn symud fel a oedd rhai yn dal i fynd i fynd i fynd i fynd i'r wyddfa ond o'n i'n gweld bod yna pum prybydd ar ben i'r wyddfa ar gopa'r wyddfa pum prybydd na allech chi ddim mewn gwirionedd ddim ddim deud wel a i fynd i beth bynnag ond mi'n eisiau i'r penderfyniad o edrych ar y storm o ffocysu ar y storm i reid reid dwi ddim ymwneud i fyny mi fydd i'n llithrig mi fydd i'n llawer mwy gwyntog i fyny ar y copa ac felly mi'n eisiau i'r penderfyniad o aros ar dir sych ac ar y gwylod felly ond mi aeth Andri ac Eli mi'n aeth nhw fentro fi oedd yn yn ffocws iddyn nhw oedd cyrraedd y copa a dyna ni doed a ddelo ynda y ddau ddewis yna y ddau ffocws yna ffocysu ia, just ar y gol doed a ddelo neu ffocysu ar y storm hefyd dwi'n credu mi'n eisiau i'r penderfyn yn y cewyr a dwi ddim yn difari o gwbl mod i di deud bod fi ddim yn mynd i fyny i'r wyddfa Ond mi allan ni fel y glwysi, ac fel y glwys, ac fel unigolion fod â dau ddewis o hyd hefyd. Dewis cyntaf o ffocysu ar y storm, a dewis y llwyb i'r hawdd, neu ffocysu ar y gôl. Falla ffocysu ar genhadaeth a thystiolaeth hefyd. Dyn dod am i at y pwynt olaf sef i gadw'r ffocws ar iesu. Ble mae dy ffydd di'n meddai iesu? Dyn ni'n weithio'n gallu colli'n ffocws yn dydyn. A drwy gadw'n ffocws ar iesu'r, dyn ni'n cadw'n ffocws ar yn tystiolaeth, a'n cynhadaeth, a'r ein gweddi, a'n cymdeithas a'n gilydd. A mae'n adnod yn dweud yn ôl yn ôl o hyd ato fo. A mae'n adnod dwi'n sgwennu ar yn llyfr ac ym hob man, da chi'n cofio beth i'r adnod yna. O Philippiaid 4.13 Mae gen i nerth at bob gofyn drwy'r mysaea sydd yn fy nerthu i ynda. Sut mae cadw'n ffocws ar iesu drwy wyddio yn gyson, darllen ac ystudio'r gair, a charu'n gilydd fel carodd iesu ni. Gen i'n bod wedi cyfeirio at Anne Griffiths Rhodol iawn ydi byddai i'n mynd at an ar gyfer y gair olaf heddiw. Wrthyn ni sôn am y tona ar gwyntoedd cryfion sydd yn ei hynebu mae'n ancofio mae Iesu i'w'r peilat. Er cryfad ydi'r stormydd ac ymchwydd tona i'r môr, doethineb ydi'r peilat a'i enw'n gadarn i o'r. Er gweithaf diliw pechod a llygredd o bob rhyw di hangol yn y diwedd am fod yr arch yn ddiw er mwy ni enw Amen Mae gadwch chi ni droi at yn hemyn olaf ac yn hemyn angriffus i orffan felly welen sefi rhwng ymwyr 3 3 chan 10 deg a naw Wel yn sefi rhwng ymyrtwydd wrth rych teilwng o'm holl fryd, er mae o ran yr wyn adnabod ei fod i'w chlaw gwrthrychau'r byd, hynffych fore y caf ei weled fel y mae. 311 a naw.
Gras yn harglwydd i Esi Grist a chariad yw, a chymdeithas yr ysbryglan a fyddo gyda chi oll. Amen. <coughs> 